První srpnový víkend letošního roku byl velmi bohatý na déšť. Kdo se při pořádání hodů nepřipravil na mokrou variantu, asi byl zaskočen. V Prdonicích však byli dobře připraveni. Přinesli jsme vám již reportáž z předhodového zpívání a nyní jsou na řadě samotné hody. Hody ve Tvronicích trvají tři dny, držíme se striktně třídenního hodového programu a začínají, měli by začínat v neděli tým, že se jde pro prvního stárka. Bohužel dneska je počasí takové, jaké je. Ve dvě a ve tři hodiny opravdu pršelo ve Tvronicích hodně, takže se nakonec se rozhodla, že dneska bude jenom taneční zábava a pro oba stárky půjdeme až zítra. Odpoledne. Protože počasí je takové, jaké je, tak jsme dneska v sále Sokolovny. Do tance k poslechu nám vyhrává krásně dechová hudba pivoňka z Lohovce. Bavíme se, přišli i přespolňáci, bude nějaké hodové přespolní solo, bude tady i večerní zábava, protože venku je všechno mokré, jak kdyby přestalo. A budeme se těšit, že snad se to počasí umoudří. Čeká v pondělí. Protože dneska ten průvod jsme nezvládli, tak chasa zítra musí pro prvního stárka, pro druhého stárka, panovi starostovi na obecní úřad i za panem farářem ke kostelu. Takže zítra bude program opravdu náročný. Odpoledne se doufejme, že už bude tancovat pod zeleným na náměstí pod máju. Budeme volit mužácké stárky. Budou mužáci skákat hošie a budou si řídit večerní zábavu. Jenže v pondělí se počasí neumoudřilo. A tak přesto, že plány byly velké, s velkým průvodem, nakonec byl průvod v úsporné verzi. Každopádně tradice jsou tradice a tak zastávka na faře pro požehnání a u pana starosty pro hodovní právo nemohla chybět. Později se počasí trochu umoudřilo a tak nakonec místní i my jsme měli možnost zaznamenat kousek průvodu, ale ten směřoval opět do Sokolovny, kde zábava pokračovala pod taktovkou mužáků. Dechovou hudbu pivoňka vystřídala dechová hudba podlužanka. Úterý se počasí smilovalo a vše proběhlo, jak mělo. Úterní hody u nás patří mužáků, protože Tvronice jsou asi jediná obec, kde chodíme průvodem pro mužácké stárky. Na rozdíl od jiných obcí chodí do průvodu nejenom svobodná chasa, ale i mužáci a dokonce i v dané ženy chodí až v úterý u nás do průvodu nastrojené v obojkách a ve šňůrkách. Volí se stárky dívčí a večerní zábava. Skáčeme potom hošie, mladé, staré, i staré struktury ve Tvronici známe. A večerní zábava se potom odbývá v režii děvčat. Kromě stárků, kteří mají v průběhu konání hodů plné ruce práce, mají svůj důležitý úkol i stárky. Děvčata, jaké byly přípravy na hody a co bylo úplně nejsložitější? Myslím si, že nejsložitější bylo určitě dovezení máje a její strouhání, opracování. To teda měli kluci na starost, do toho se holky nepletou. Takže to kluci určitě museli zařídit, museli zařídit pana Kořínka, který jim to splatoval. Potom určitě složité bylo i chystání zeleného, vašlení máje, to už je jenom taková maličkost. Ale my jako holky jsme zase dělali sóla. Takže tam jsme se vždycky slezli a dělali jsme sol. A přeci jenom chystání má je pro kluky, ale pro děvčata je asi nejsložitější oblece do kroje. No to ano, trvá to tak hodinu, takže to zabere docela času. Pomáhá vám rodina? Ano, moc. Na co se nejvíc těšíte? No, já si myslím, že mezi nej, naše nejoblíbenější aktivity patří v úterý uh, převlékání za kluky. 
kdy to už nechodíme vlastně nastrojené v šatech a nenosíme 10 kilový kroj. Přivlečeme se za kluky a vymýšlíme scénky a pozorujeme, co kluci vymysleli a písničky skládáme na kluky. Tak to si myslím, že, že je hodně fajn, to nás hodně baví. Veselým a recesí končí hodovní úterý a tím i celé hody za doprovodu dechové hudby Legrůti. A zdravíme dnešní hody, hodili nás do pohody, dnes si vervuň skočíme, tak si pletku smočíme. Slečno, zatím vedete, jak se cítíte? No výborně, naprosto výborně. Vynikající. Chcela byste takého šohaja? No, mám na výběr. Na děvčico, odpust do netěva. Z kostic. Já jít cesta dálejka na koštití, co? Jo, jo. Ale přeci jen tvrdonice měli letos poprvé jednu specialitu, kterou nám prozradila členka kulturní komise paní Zdena Šlichtová. My jsme se ve Tvrdonicích rozhodli, že pro ty, kteří třeba nemají ty možnosti nebo jsou v naší obci noví, přistěhovaní, nerozumí moc tomu kroji zatím a chtěli by chodit, tak jsme pořídili čtyři páry svátečních obecních krojů a pro ty mladé, z naší obce, kteří chtějí chodit oblečení, nastrojení, jak my říkáme, ve Tvronici, v naší dědině, tak jsme schopni jim pro začátek ty kroje zapůjčit, dokonce jej oblékám. Takže, ale máme to jenom pro naše děti, pro Tvrončani a chceme mě tu parádu ve Tvronici.